Muy bien, estamos en desafíos matemáticos, el desafío número 7, ¿cuántos son? Consigna, en pareja resuelvan los siguientes problemas, lo vamos a hacer entre todos para que pongan atención. Dice, número uno, Don Vicente hace juguetes de madera como bicicletas, coches y trailers. Cada uno lleva un número diferente de ruedas. Las bicicletas, ¿cuántas ruedas llevan? Dos. Dos. Los Dos. coches. Cuatro. 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 Y, Cuatro. Los, y los trailers. Diez. Diez. Muy bien. Inciso A. Vamos a hacer cuentas. Aquí podemos utilizar las multiplicaciones que ya hicimos en el cuadro anterior. Sí. Inciso A. Debe entregar ocho coches en una tienda. ¿Cuántas ruedas tiene que hacer? Tenemos que encontrar en la tabla Cuéntale que está en su página 19 la anterior la que llenaron la multiplicación de 4 por 8 ¿cuánto es? 16 no 1, 2, 3, 4 20, la del 4 que se junte con 8 esta, miren. Voy a borrar. Fíjense. 32. 32. Nada más para decirles a sus compañeros cómo la localizaron. Aquí, en la del 4, ya sea vertical, se vienen por esta, por esta, hasta que lleguen a el 8. Ya sea así, y el número que está aquí en el medio perdón, donde se juntan, es el 32, o si se van horizontales, por esta, 4, y llegan hasta donde está vertical 8, aquí también encontrarán el número 32. 4 por 8, u 8 por 4, son 32. Si llenaron este cuadrito el día de ayer, lo vamos a estar utilizando. Por eso se los mencionaba ayer que íbamos a estar utilizando este cuadrito. Muy bien. Me voy a regresar. Ustedes van a estarle cambiando para que localicen los números. Entonces, si tenemos que va a entregar... Cuatro coches, perdón, ocho coches por cuatro llantas va a ser, o ruedas, perdón, va a ser treinta y dos ruedas para esos ocho coches, ¿sí? ¿Sí, niños? Sí. Ahora. ¿Cuántas ruedas necesita para nueve bicicletas? Tenemos nueve bicicletas por dos llantas que tiene cada bicicleta. ¿Cuánto es en la multiplicación? Nueve por dos o dos por nueve. Es el mismo resultado. Pueden ver en la página anterior. Si todavía no se la saben. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién me dice? 18. 18. Va a ser 18 ruedas. ¿Sí? Se necesitan para nueve bicicletas. Y para cuatro coches, otra vez. Cuatro coches por cuatro ruedas. ¿Cuántas ruedas va a ser? Dieciséis. Dieciséis ruedas. 
Los demás, creo que se están fijando o no se están fijando en las multiplicaciones. Sí. Ok, para que me contesten también, también se vale contestar. Voy a subirle poquito y voy a acomodar ahorita los números para quienes no han terminado de anotarlos. Este es el primero. Este es el segundo. Y este es el tercero. Siguiente. Vayan haciendo las anotaciones porque ahorita se van a, a tener que borrar. Para seis coches. Ahora vámonos a la tabla del seis. Por los coches tienen cuatro ruedas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Seis por cuatro o cuatro por seis? 24. 24 ruedas. Estos resultados los estamos sacando del cuadro que ya lo tienen hecho en la página anterior. Siguiente. Tres trailers. Los trailers son de a 10 ruedas cada uno. Así es que se multiplica 3 por 10. ¿Cuánto es? 30. 30. 30 ruedas. Muy bien. Y tenemos para dos coches. ¿Cuántas ruedas necesitamos para dos coches? Si cada uno lleva cuatro. Ocho. Ocho. Más. Seis trailers. ¿Cuántas ruedas se llevan en seis trailers? Si cada Sesenta. 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 Así es. Y ocho. Sesenta y ocho. Para dos coches y seis trailers va a, a ser 68 ruedas. Muy bien. Muy bien. Les doy poquito para que anoten los resultados y hacer los que siguen. Yo ya terminé, profe. más? Yo ya terminé. ¿Quién yo falta? También. ¿Quién me dice? No, yo todavía no termino. Todavía no termino, profe. Yo también está, termino. Yo también. Ok, un segundito. Mientras vayan pensando la siguiente respuesta a los que ya terminaron. Les leo la pregunta. Un día don Vicente tuvo que hacer 36 ruedas. ¿Qué juguetes crees que hizo? Con 36 ruedas, ¿qué juguetes creen que hizo? ¿Cuántos de coches o cuántos de trailers o cuántas bicis? Con 36 ruedas. Ahorita me dicen. Ahorita me dicen. ¿De Trailers. ¿Y qué más? Ya, y un carro y una bici. Un carro y una bici. Esa es respuesta de la siguiente pregunta, nada más que ahorita la anotamos. Dejen que terminen sus compañeros esta página. ¿Listo? ¿Ya terminaron la página número 20? ¿Está? Yo voy a acabar. No. Y, y. Hay que terminar. Es una cita que me hace mal. Ya voy a acabar. 
Yo todavía no. Muy bien, ahí me dicen. Yo terminé, profe. ¿Quién más? Falta. Todavía no. ¿Quién me dice que todavía no? Yo, Mildred. Ah, muy bien. ¿Pasen la última, Mildred? Um... Tú termina, Mildred. Ay. ¿Listo? ¡Listo! Muy bien. Vamos a continuar. Me decían, pues, que el señor con 36 ruedas, ¿qué juguetes hizo? Tres trailers, un coche y una bici. Tres trailers... Trailer. Un coche. Y una. Tres trailers, un coche y una bicicleta. ¿Listo? No, maestro. Ya terminé, profe. Muy bien. Tres trailers, un coche y una bicicleta. En lo que terminan, leo lo siguiente. La tía Edith hace ensaladas de jitomate. La ensalada chica es de tres jitomates. La mediana de seis jitomates. Y la grande de nueve jitomates. Vamos a ver qué nos pregunta. Ahora sí ya terminaron, ¿verdad? Sí. Se acá el profe. Muy bien. También. Yo también, maestro. Vamos a ver las últimas preguntas. Dice, ¿cuántos jitomates necesita para hacer nueve ensaladas medianas? Lo mismo que los coches. Nada más que ahora van a ser nueve ensaladas por, si son medianas, sería seis jitomates. En su tablita de multiplicaciones, ¿cuánto es el resultado de nueve por seis? Fíjense 24. en la... ¿Ah? ¿Cuánto? 24. No. no son 24. 
Fíjense en la tablita de la... 54. 34. 54 jitomate. Fíjense en las multiplicaciones. Para 8 grandes. 8 por 9. ¿Cuánto es? 8 ensaladas por 9 jitomates. Fíjense en el cuadro de las multiplicaciones de la página número 19 y junten el 8 por 9 o 9 por 8, ¿cuánto es? 72. Muy bien. 72 y tomate. La que sigue, nueve chicas. Ahora va a ser nueve por, si son chicas, sería tres jitomates. ¿Cuál es el resultado? Nueve veintisiete. por tres. Veintisiete. Muy bien. Muy bien, veintisiete jitomates. Y la última. ¿Y cuántos para hacer tres ensaladas de cada tamaño? Bueno, tres. Tres, primero, para tres ensaladas chicas, ¿cuántos jitomates necesita? Si cada chica... Tres. Son... Son... ¡Nueve! Tres. Para las ensaladas, para tres ensaladas chicas necesita nueve jitomates. Más, para tres ensaladas medianas, ¿cuánto necesita para tres de a seis? ¡Dieciocho! ¿Cuánto? ¡Dieciocho! ¡Dieciocho! Más, para tres ensaladas grandes de a nueve, ¿cuánto serían nueve más nueve más nueve? ¡Treinta y siete! ¡Siete! 27. 27. Esta suma, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 9 más 18 más 27? ¿Cuál es la respuesta? Vamos a hacerla. Vamos a hacer esta suma. 9 más 8. 17 más 7 17 más 7 24 24 24 4 y llevamos 2 2 más 1 3 más 2 5 5 Cinco. ¿Cuánto nos dio de resultado? Cuatro. Cincuenta y cuatro. Mamá. Oye. Mamá. Esta no va aquí. Esta va acá. Cincuenta y cuatro. Quitomate. Correcto. ¿Ven lo útil que es irse aprendiendo las tablas? Ahí las tienen, el cuadrito de la página número 19. Ahí las pueden utilizar para cuando se vuelva a necesitar. Para eso lo tenemos. ¿Quién ya terminó? Ya, profe. Y no, con, no, esto, profe. con esto terminamos el desafío número 7. ¿Cuántos son? Vayan terminando de anotar. Yo ya 